மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஜென்ரலைஸ்டு சீக்வன்ஷியல் பேட்டர்ன் மைனிங் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த டாப்பிக்கில் அதாவது இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு பெரிய டேட்டாபேஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பெரிய டேட்டாபேஸ்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை வந்து ஃபைன் பண்ணுறோம் அதாவது டேட்டாஸ் வந்து சர்ச் பண்ணி எடுக்கிறோம் ஸோ அதில் வந்து எதெல்லாம் இந்த இதை பொறுத்தல உள்ள சீக்வன்ஸ் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சீக்வன்ஸ் மைனிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சீக்வன்ஸ் மைனிங் அப்படின்னா என்னென்னா எதெல்லாம் நான் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் இது ஒவ்வொரு லெவல் லெவல் லெவலாக ஃபஸ்ட்டு இது சர்ச் பண்ணுவோம் அடுத்தது செகண்ட் மறுபடியும் செகண்ட் சர்ச் பண்ணுவோம் இப்படியே லெவல் பை லெவலாக சர்ச் பண்ணிகிட்டே வருவோம் இந்த ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன நான் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் மட்டும்தான் அதில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெவலில் சர்ச் பண்ணுறது நான் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டத்தை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் எட்டு எடுத்துகிட்டு அடுத்த லெவலுக்கு அனுப்புவோம் இப்படி வந்து இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா லெவல் வைஸ்டு பேரடும் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதில் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் அதாவது அடிக்கடி வரக்கூடிய ஐட்டத்தை மட்டும் எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ஜிஎஸ்பி ஜிஎஸ்பி அல்காரத்தில் பாஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது என்னென்னா பாஸ்ட்டு மல்டிப்புள் டைம் டைம்னா ஒரு பேட்டர்ன் ஒரு பேட்டர்ன் அப்படின்னா அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டேட்டா ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறோம் அந்த சி ஸ்ட்ரிங் எடுத்துகிட்டு ஒரு தடவை பாஸ் பண்ணுறோம் பாஸ் பண்ணும்போது அதில் கிடைக்கிற த்ரெஸ் ஹோல்டு வேல்யூ ஸோ அது எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது மறுபடியும் வந்து செகண்ட் டைம் பாஸ் பண்ணுறோம் அதே டேட்டாபேஸில் தேர்ட் டைம் பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் நான் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் அதாவது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வராத ஐட்டத்தை எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுறோம் இப்படி தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ்பி வந்து ஒர்க் ஆகுது சரிங்களா ஸோ அது இங்கே அதை தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து லென்த் ஒன் இங்கே இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா லென்த் ஒன் ஃபஸ்ட்டு வந்து சர்ச் பண்ணி எடுக்கிறது வந்து லென்த் ஒன் அந்த லென்த் ஒன் வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்புட்டாக போகுது எதுக்குன்னா நெக்ஸ்ட்டு பாஸ்க்கு போகுது அப்போ வந்து சீக்வன்ஸ் வந்து டூ சீக்வன்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் ஸோ இப்படியே வந்து எப்படி எது வரைக்கும் போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ ரெக்கர்சிவாக நோ மோர் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் ஸோ ஸோ கால்டு அன்டில் நோ மோர் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் செட் ஆர் ஃபவுண்ட் ஸோ இது வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் இல்லாத ரெக்கர்ஸாகி இது வந்து நோ மோர் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஐட்டம் இல்லாத வரைக்கும் இது வந்து ஃபைன் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அதாவது இதில் வந்து எப்படின்னா சீக்வன்ஸை வந்து எஸ் ஒன் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் என் இப்படி என் நம்பர்ஸ் வரைக்கும் இந்த சீக்வன்ஸ் ஐட்டத்தை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சப் சீக்வன்ஸ் அதாவது சீக்வன்ஸ்னா இப்போ இங்கே இதில் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஏபிஜி QYEC அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு செட்டு அந்த செட்டு வந்து இது ஒரு சீக்வன்ஸு இது ஒரு பேட்டர்ன் இந்த பேட்டர்னிலேருந்து கீழே ஒரு பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க ஏபிசி அதாவது எதெல்லாம் மெயின் பேட்டர்னிலேருந்து இருக்குதோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து சப் சீக்வன்ஸுங்கிற ஒய்இ இது வந்து ஒரு சப் சீக்வன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சப் சீக்வன்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது சரிங்களா ஸோ மெயின் பேட்டர்னில் இருக்கிறது சப்சிக்வன்ஸாக இருந்தாலும் அதையும் நம்ம வந்து என்னென்னா இந்த இதில் வந்து பேட்டர்னில் வந்து நம்ம எடுத்துக்க முடியும் அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்ஸ் பேட்டர்ன் அதாவது இது வந்து என்னென்னா சப்சீக்வன்ஸ் இஸ் கால்டு பேட்டர்ன் வென் இட் இஸ் பவுண்டு மல்டிபிள் சீக்வன்ஸ் ஸோ நிறையா சீக்வன்ஸில் சப் சீக்வன்ஸ் வந்து க வந்ததுன்னா அதையும் வந்து ஒரு பேட்டர்னாக நம்ம எடுத்துக்க முடியும் சரிங்களா அதாவது இது ஒரு பெரிய டேட்டாபேஸில் ஒரு பேட்டர்ன் வச்சு சப்போர்ட் சர்ச் பண்ணுறோம் அப்படி சப்போர்ட் பண்ணும்போது நிறைய இடங்களில் வந்து சப் சீக்வன்ஸ் வந்ததுன்னா அதையும் ஒரு பேட்டர்னாக எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ 
ஸோ இதில் வந்து சப்சீக்வன்ஸோட வேல்யூ வந்து ச சப்போர்ட் வேல்யூ சப்போர்ட் வேல்யூனால் நம்ம ஒரு பேட்டர்ன் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி எத்தனை இடங்களில் அது வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த சப்போர்ட் வேல்யூவோட இது இருந்ததுன்னா அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதையும் ஒரு பேட்டர்னாக நம்ம எடுத்துக்கோம் அப்படிங்கிறத தான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து மெத்தடு சீக்வன்ஷியல் பேட்டர்னில் ஏ பிரியாரி அல்காரிதம் அதோடய அப்ரோச்சில் ஒரு பார்ட்டு தான் வந்து ஜிஎஸ்பி ஸ்பேர்டுன்னு ஒன்று இருக்குது பேட்டர்ன் க்ரோத் பேஸ்ட் அப்ரோச்சஸில் ஃப்ரீ ஸ்பேனு ஃப்ரூஃபிக் ஸ்பேனு இந்த ரெண்டு இருக்குது ஸோ அடுத்தது ஜென்ரலைஸ்டு சீக்வன்ஷியல் பேட்டர்னில் சீக்வன்ஸ் டேட்டா பேஸ் ஸோ என்னென்னா டேட்டா பேஸ் வந்து ஒரு ஆர்டர் ஃபார்மில் எலிமெண்ட் எல்லாம் இருக்குது அல்லது ஈவெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா சீக்வன்ஸ் டேட்டா பேஸ் அப்படிங்கிறோம் ஸோ த சீக்வன்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மெனி எலிமெண்ட் விச் ஆர் கால்டு ட்ரான்சாக்ஷன் சீக்வன்ஸில் வந்து மெனி எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து சேலஞ்சஸ் இதில் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா மெனி டைப்ஸ் நிறையா டைம் இது பாஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஓகேவா ஸோ அப்போ நிறைய வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட் பேட்டர்ன் நிறைய கிடைக்கும் அது அது வந்து கன்ஃபியூஷன்ஸ் கொண்டு வரும் ஓகேங்களா ஸோ வெரி சீக்வன்ஸ் டேட்டா பேஸுங்கிறது வெரி லார்ஜ் பே லார்ஜ் அண்டு பேட்டர்ன் டு பி மைண்ட் ஆர் லாங் தென் ஜிஎஸ்பி என்கவுண்டர் த ப்ராப்ளம் இன் டூயிங் ஸோ எஃபெக்டிவ்லி ஸோ இதில் என்னென்னா இந்த மாதிரி நிறைய பெரிய பேட்டர்னாக வரும் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா இதில் வரக்கூடிய சேலஞ்சஸ் ஓகேங்களா ஸோ மாணவர்கள் அனைவரும் பார்த்துட்டீங்க இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்